Attention, si vous faites partie de ma famille ou de mes amis, ne regardez pas cette vidéo où vous allez être spoilé. Et eh bah ben bonjour Ça va Malgré ce confinement et toute la situation... Oh bah oui, coucou toi Bon cette vidéo ça fait des années que j'ai envie de la faire sur ma chaîne et à chaque fois je me lance pas. J'ai envie de vous présenter des idées de cadeaux à offrir à Noël. Oh oui Sauf que cette année, la particularité, c'est que avec mes meilleurs amis, on a décidé de se faire entre nous des cadeaux pour Noël fait main, euh, DIY, il y a plus ça, comme vous voulez. Et du coup, en cherchant des idées pour eux, bah, j'ai eu en fait pas mal d'idées et j'avais envie de vous présenter ça. Pas juste des cadeaux, mais des cadeaux fait main. Ça va T'es le plus mignon, t'es vraiment le plus mignon oh. Alors les bougies, c'est très simple en soi à faire, seulement ça nécessite des choses qui ne s'achètent pas à l'épicerie du coin. D'abord, il faut trouver des récipients. Les verres à bougies, ça s'achète, mais personnellement, j'ai pris des petits bocaux en verre que j'avais déjà. Et j'ai voulu essayer aussi dans des boîtes à thé en métal. Ensuite, j'ai pris une mèche de bougie que j'ai achetée chez Aromazone. J'ai découpé pour en avoir autant de mèches que de besoin, et ce, à la bonne taille. Ensuite, il faut cirer les mèches, c'est-à-dire les faire tremper dans la cire. les façonner pour qu'elles soient bien droites. Et les mettre 10 minutes au congélateur. Ce processus est bien évidemment expliqué sur le site d'Aromazone. Ensuite, n'oubliez pas de mettre vos mèches dans les petits socles en métal qui sont censés être vendus avec. Ensuite, j'ai utilisé la technique de la pince à linge qu'on voit pas mal tourner. Elle est censée aider à faire tenir la mèche droite, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça vaut le coup d'essayer. Prochaine étape, faire fondre la cire. Et dans mon cas, j'ai pris de la cire d'abeille et de soja. Ça vient aussi de chez Aromazone. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des restes de bougies que vous avez, euh, voire même prendre des petites bougies à four et les faire fondre. On fait avec ce qu'on a, on n'est pas obligé d'acheter de la cire. Et ensuite, ce sont les huiles essentielles qui donnent aux bougies leur parfum, mais attention à ne les ajouter à la cire qu'une fois que celle-ci a un peu refroidi, sans pour autant avoir durci. Maintenant, on verse dans les récipients. Alors attention, soyez bien précautionneux quand vous versez la cire, déjà pour ne pas vous brûler, mais aussi pour ne pas en mettre partout, parce que c'est une vraie galère, nettoyer la cire de bougie. J'ai personnellement rajouté à mes bougies du romarin ou de la lavande séchée pour donner un petit truc en plus. Attention quand même à bien prendre des plantes dont les fumées ne sont pas toxiques. On peut ensuite laisser refroidir les bougies soit à température ambiante, soit au frigo, et puis voilà Alors attention juste pour les boîtes en métal, euh, celles de chez Palais d'été sont vraiment très bien, c'est un succès. Par contre celles de chez Nature et Découverte, elles laissent couler la cire chaude par le bas, donc euh, je, je recommande pas quoi. Alors le petit petit odorant, la brume de méditation, appelez ça comme vous voulez, c'est un petit cadeau qu'on peut offrir en plus. C'est assez facile à faire soi-même si de base vous possédez déjà des huiles essentielles. Vous pouvez utiliser une base de parfum ou pas, parfois juste un hydrolat et des huiles essentielles, ça suffit. Il y a des recettes sur le site d'Aromazone par exemple. Personnellement, j'ai utilisé quand même une petite base de parfum parce que je voulais tester. J'en ai mis 50 ml, ensuite j'ai mis 50 ml d'hydrolat de romarin. Ensuite j'ai voulu rajouter des huiles essentielles dans le but de faire un parfum un peu rafraîchissant. J'ai donc mis 15 gouttes d'huile essentielle de romarin, 5 gouttes d'huile essentielle de bois de eau, 5 gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné et 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et on pense bien à se laver les mains après avoir manipulé des huiles essentielles. On a bien un petit parfum un petit peu forestier rafraîchissant, moi ça me fait penser au sapin, la menthe poivrée c'est pas mal aussi, c'est assez simple à faire, c'est sympa et je trouve que c'est un petit peu original parce qu'en fait on s'y attend pas forcément. Je vous dis pas que c'est génial comme cadeau, mais un truc en plus, bah pourquoi pas, c'est sympa. 
le tricot et la couture. J'avais trop hâte de vous en parler parce que c'est des choses qui sont pas mal revenues, notamment avec le premier confinement. Et donc ça peut être l'occasion là à Noël de mettre tout ça à profit. Alors en termes de couture, il y a par exemple plein de gens qui ont appris à faire des masques. Et c'est pas forcément bête d'offrir des masques à Noël. On en aura encore pas mal besoin. Évidemment, ça ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais il y a peut-être plein de gens qui seraient contents. À vous de choisir un beau tissu ou un tissu original rigolo. Et en plus, euh, c'est un cadeau quand même très utile. Évidemment, le masque n'est pas la seule idée de couture, mais des choses assez simples qui peuvent être réalisées. C'est par exemple euh, une pochette pour ranger son livre ou sa liseuse, par exemple. Sinon, il y a beaucoup de choses aussi maintenant qui se font dans le but du zéro déchet. Euh, par exemple, des petits paniers pour ranger des lingettes que vous aurez fait vous-même aussi. Euh, des éponges de nettoyage un petit peu écolo et tout. Pour le tricot, évidemment, vous mettez maintenant à faire un pull pour Noël. Ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Même une écharpe, c'est un peu long. Du coup, je voulais vous parler de petits éléments à tricoter et notamment moi, mon truc du moment ce sont les jouets pour chat. J'ai fait notamment des souris et des poissons pendant le premier confinement et en fait j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai envie de les faire en vidéo avec vous. Le 20 décembre sur ma chaîne je vous donne rendez-vous pour apprendre à faire ce petit poisson en live à 15h. J'ai trop hâte de vous montrer ça, on pourra faire ça ensemble ça va être chouette, j'aurai une invitée sur ce live mais avant le live il y aura aussi une vidéo pour apprendre à faire la souris en tricot. Il y aura pareil une invitée dans cette vidéo et si jamais vous avez jamais tricoté et que ça vous intéresse rassurez vous je vais vous sortir une vidéo pour vous apprendre les bases du tricot pour vraiment apprendre les choses les plus simples parce qu'en fait c'est vraiment pas compliqué du tout donc j'espère vraiment que vous serez au rendez vous n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour en apprendre un peu plus je vous reparlerai du live à ce moment là mais voilà j'ai eu envie de faire du tricot sur la chaîne et donc ça va arriver bientôt j'adore les plantes alors les plantes, je sais ce que vous allez me dire, les plantes loup c'est pas vraiment fait maison, laissez moi vous expliquer. J'ai personnellement fait un truc que j'étais trop excitée de faire pour une amie, je lui ai fait une bouture de plantes et ça je me dis c'est vraiment pas mal parce que c'est une façon de propager vos plantes et de donner un peu de ce que vous avez à quelqu'un d'autre. Faire des boutures selon les plantes c'est pas compliqué, généralement il suffit de couper un morceau, de le mettre dans l'eau, ça va faire des racines et ensuite vous pouvez le planter. Vous n'êtes pas obligé de faire une bouture, peut-être que vous n'avez pas le temps ou vous n'avez peut-être pas les plantes adéquates, mais vous pouvez encore faire du fait maison avec les plantes tout simplement en achetant des pots en terre que vous pouvez peindre. Moi j'en ai fait plusieurs et je suis très contente du résultat. J'ai cherché l'inspiration sur Pinterest encore une fois. En plus, je vais pas mentir, mais faire de la peinture pendant les confinements, etc., bah ça occupe, ça fait du bien, ça détend et je me suis redécouvert des petits talents créatifs que je ne soupçonnais pas. Je suis assez contente du résultat et je trouve que c'est vraiment sympa. Un classique qui se fait depuis quelques années avec les plantes, ce sont les terrariums à composer vous-même. Et en plus, j'ai découvert il n'y a pas longtemps encore mieux, des plantes qui n'ont besoin ni de terre ni d'eau, qui sont vraiment dans l'air. Et pareil, vous pouvez faire des sortes de terrariums, mais en plus, moins compliqués. Parce que lorsque les terrariums sont des sortes d'écosystèmes où il faut un petit peu comprendre comment ça fonctionne, bah ces plantes-là, elles ont besoin de rien. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des cailloux, des morceaux de bois, de la mousse et le tour est joué. Donc en plus c'est des plantes qui demandent très peu d'entretien, donc si la personne à qui vous offrez n'a pas la main verte, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs avec toutes les plantes en général, je vous rappelle qu'il existe énormément de plantes qui ont besoin de très peu d'entretien. Moi ce que j'aime bien faire de toute façon quand j'offre des plantes, c'est d'écrire justement un tout petit carnet où je marque l'entretien qu'il faut. Ça fait un truc encore plus personnalisé et ça permet de rassurer les gens qui en général ont un peu peur euh, quand ils n'ont jamais eu de plantes de faire mourir même un cactus. L'idée déjà, elle m'est venue quand j'ai décidé d'offrir un kit pour faire de la pâte à tartiner. Ce kit, en fait, il était déjà tout fait et quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que ça aurait été très simple de le faire moi-même. Pour la pâte à tartiner, par exemple, vous regardez une recette sur internet, mais globalement, il vous faut un joli récipient, du chocolat, des noisettes, et c'est tout. Vous offrez ça, vous écrivez la recette, et vous avez une jarre à pâte à tartiner. Il y a aussi pas mal de jarres que je trouve très jolies et très sympas que j'aurais bien aimé faire, j'ai juste pas eu le temps. Ce sont les jarres à soupe. En fait, il vous suffit d'y mettre des ingrédients séchés et la personne, elle aura juste à mettre ses ingrédients de l'eau, 
faire cuire, mouliner et ça fait une soupe. Et souvent ces jarres en fait elles sont jolies et on les compose par exemple euh, avec des thèmes de couleurs. Alors moi la jarre de pâte à tartiner du coup était déjà prête dans un kit mais il y en a quand même une que j'ai faite moi-même, c'est une jarre à blagues. J'ai tout simplement cherché des blagues courtes sur internet que j'ai écrites sur des petits papiers que j'ai roulés et que j'ai rangées dans la jarre. Alors finalement ça a été un peu dur de trouver suffisamment de blagues parce que rapidement quand on cherche des blagues courtes et nulles on tombe vite dans le beauf, dans le bigard. Moi, ça me fait pas rire du tout, il euh, y a même beaucoup de blagues racistes, euh, de blagues sexistes, de blagues homophobes, tout ce que vous voulez. Rapidement ça devient un peu saoulant, donc j'ai triché et j'ai racheté des bonbons dans la jarre pour la remplir. Et puis j'ai peint le couvercle. Et si vous n'êtes pas trop blague, vous pouvez y mettre des mots doux, euh, des proverbes par exemple, des mots encourageants, tout ce genre de choses. Euh, encore une fois c'est très très personnel, mais j'espère que ça peut quand même vous inspirer. Mais ce n'est pas fini, si finalement vous ne trouvez pas l'idée qui vous convienne pour des cadeaux faits maison, vous avez peut-être un dernier recours, c'est de faire tout simplement un emballage un peu plus personnalisé. Personnellement, ça fait quand même quelques temps que j'ai envie de laisser un petit peu tomber le papier cadeau et de trouver d'autres choses. Un truc assez classique qui se fait maintenant, c'est d'emballer dans des tissus, comme ça en plus c'est réutilisable. Sauf que moi, j'en ai pas spécialement... Et souvent en fait ça coûte un peu cher, ce qui me paraît normal mais on n'a peut-être pas tous le budget adéquat. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de regarder ce que j'avais chez moi et j'ai trouvé tout simplement des boîtes en carton. Et bien ces boîtes, je les ai peintes et je me suis un peu chauffée. J'ai pareil trouvé l'inspiration sur Pinterest et je suis très contente du résultat. Alors évidemment tout le monde n'a pas de boîte euh, chez soi euh, en carton. Donc peut-être que ça revient à la même chose d'acheter euh, du papier cadeau que d'acheter une boîte en carton. Moi en l'occurrence je les avais parce que j'ai acheté pas mal de boîtes pour faire des envois vintage. Donc là je les avais, je me suis quand même dit que c'était pas mal de les utiliser, d'en faire quelque chose, de les décorer pour mettre les cadeaux que je vais offrir dedans. D'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon vintage euh, justement et peut-être que vous recevrez une jolie boîte. En vrai je rigole, je décore pas toutes les boîtes de mes envois vintage parce que ça serait un peu relou. Mais vous recevrez quand même au moins vos vêtements dans une boîte et non pas dans un sac poubelle avec du scotch comme euh, certains le font apparemment. Franchement je vais pas vous mentir, je suis assez fière euh, de ces boîtes décorées. Alors par contre là où je ne sais toujours pas encore comment je vais faire c'est pour offrir les plantes. Euh, dans quoi je vais les mettre ça je ne sais pas, avoir les boîtes pour les plantes c'est un peu plus compliqué. Donc je vais y réfléchir, n'hésitez pas vous euh, si vous avez des idées à me les dire dans les commentaires. Comment est-ce qu'on peut emballer euh, des plantes sans papier cadeau je réfléchis encore. J'espère quand même que tout ça, même si c'était un petit peu fouillé, c'était voulu, euh, ça aura pu vous inspirer pour trouver des idées. Si vous avez d'autres idées, partagez-les dans les commentaires. Comme ça, on se fait tous un brainstorming euh, d'idées de cadeaux de Noël. N'hésitez pas, évidemment, si cette vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce en l'air. Et bien évidemment, à vous abonner. J'espère que ça aura pu vous donner des idées. J'espère que vous aussi, vous aurez plein d'idées à nous donner dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye